ഹലോ മച്ചന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ബി ആർ ഫോട്ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് എങ്ങനെ ഓടിക്കാം അതിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനും കാണിച്ചു തരാനുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സോ മച്ചന്മാരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വിറ്റാര ബ്രസ സോ ഇവിടെ മൂന്ന് പെഡലുകൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ക്ലച്ച് ഇത് ബ്രേക്ക് ഇത് ആക്സിലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻജിനും വീലും തമ്മിലുള്ള പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വീലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ മേലെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് വരും എൻജിനും വീലും തമ്മിലുള്ള പിടുത്തം അതാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വൺ വാഹനത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ആക്സിലേറ്റർ വണ്ടിയുടെ ആക്സിലറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പെഡൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സിമ്പിളായി വാഹനം ഓടിക്കാം എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഗിയർ നോബ് ഇതൊരു മാനുവൽ വണ്ടിയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികളിൽ ക്ലച്ച് വരില്ല അത് ഈസിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ പോലെ ഡീൽ ഇട്ടിട്ട് ആക്സിലേറ്റ് കൊടുത്താൽ വണ്ടി വാഹനം തനിയെ ആക്റ്റീവേടെ കൂട്ട് ആക്സിലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ മാനുവൽ ഗിയറിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടത്തോക്കെ ഇടത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് മുമ്പോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ടോപ്പിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ തേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഫോർത്ത് പിന്നെ ഗിയർ വലത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് മണ്ടയ്ക്കോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം റിവേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നൂട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് വലത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്ക് അന്നേരം റിവേഴ്സിലേക്കും പോകും സോ ഇതാണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഇതാണ്ട് ഈ അടയാള അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഫുള്ളായിട്ട് അമർത്തി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അഥവാ വണ്ടി ഗിയറിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും വണ്ടി ചാടില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ കാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഫുള്ളായിട്ട് അമർത്തിയിരുന്നാലേ ഈ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗിയർ നോബ് എപ്പോഴും ന്യൂട്രലാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ട ഇതുപോലെ ആക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ആവും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പിന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിലും കാണിക്കാൻ ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ അത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കറണ്ട്ലി കാണിച്ചേക്കുന്നത് വാഹനം ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ വാഹനം ഇനി മുമ്പോട്ട് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ്നേസ് ആകുമ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് ബ്രസ് പെഡലൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയർ ഗിയർ നോപ്പ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുക അതായത് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇടത്തേക്കാക്കിയിട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് വിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാവകാശം വിടുക ഈ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീലുമായിട്ട് എൻജിൻ്റെ ഒരു പിടുത്തം വരുന്ന പോയിൻ്റ് കാണും അതാണ് ക്ലച്ച് പോയിൻ്റ് അത് നമുക്ക് ഓരോ വാഹനത്തിലും ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മെല്ലെ വേണം ക്ലച്ച് പൊക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലച്ച് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് വണ്ടി സ്റ്റാൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് മെല്ലെ എടുക്കാവും മെല്ലെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ ആണ് ഇതിനെക്കാട്ടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ
வண்டி நீங்க தொடங்கும் கண்டோ அதே போல ஸோ அத்தரையான பேசிக் ஆயிட்டுள்ளது அப்போ அடுத்த ஒரு டீட்டெயில்டாயிட்டுள்ள வீடியோ ஞான் இடுந்ததாயிருக்கும் இது ஜஸ்ட் பிகினேஜின் வேண்டி இட்டதே உள்ளு ஓகே காய்ஸ் எண்டி ஈ செய்ய வீடியோ நீங்கள் இஷ்டப்பட்டுன்னு இது ஜஸ்ட் பேசிக் ஆயிட்டுள்ள பிகினேஸின் வேண்டி மாத்திரமான அட்வான்ஸ்டாயிட்டு ஞான் ஒரு வீடியோ இடுந்துண்டு அப்போ அடுத்த வீடியோ காணது வரை എന്താണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കിടന്നതുവരെ ടേക്ക്